Muy buenos días, fieles seguidores. Bienvenidos a la Radio Misionera MG, en el que el día de hoy, en esta mañana, compartimos la reflexión del día. Hoy, lunes 12 de septiembre, en que recordamos la memoria del Santísimo Nombre de María. Vamos a disponernos en nuestro corazón y en nuestra mente para escuchar y recibir el mensaje de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, tomado hoy del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, esta palabra que hemos escuchado del Evangelio de San Lucas nos presenta esta situación en que en el ministerio de Jesús es muy común encontrar, sobre todo en la actitud de Jesús, de misericordia y cercanía para aquel que lo necesita. Pero esta acción se efectúa, como en muchas de las acciones que Él realizaba, como los milagros hacia los enfermos, requería de la respuesta de fe de a quien que lo solicitaba. Yo quisiera compartir con ustedes en esta reflexión algunos aspectos, algunos puntos que son muy, re, muy relevantes a considerar. En primer lugar, el Evangelio de San Lucas nos sitúa el lugar en donde se efectuó esta sanación de un siervo, de un esclavo, de un oficial romano. Y nos dice el Evangelio que sucedió en Cafarnaum. Este contexto de la ubicación en donde se está desarrollando es muy significativo. Sabemos que en el ministerio de Jesús se realizó ampliamente en este lugar de Cafarnaum. Y que ya el mismo nombre representa y refleja un significado muy importante. La palabra Cafarnaum. 
Cafarnaum viene de este nombre en hebreo, Cafarnaum, que quiere decir la villa de Naum o el pueblo de Naum. Naum, que sabemos, es el profeta que está presente en el Antiguo Testamento. Cafarnaum, la villa, el pueblo de Naum. Y Naum quiere decir consolación, la consolación de Dios. Qué interesante que el Evangelio de Lucas, antes de presentarnos lo sucedido, nos presenta efectivamente que sucede en este lugar de la consolación y que desde ahí se desprende muchas de las acciones que transmite la consolación del Señor hacia un pueblo que está herido, sobre el más necesitado. Jesús realiza este milagro como confirmando que efectivamente su mera presencia, su sola palabra, traerá consolación. Y así sucede. Hoy en particular escuchamos que un oficial romano, es decir, un centurión, trata de presentar una petición muy particular. Y su petición es que uno de sus siervos, un esclavo, se curaba enfermo. Pero nos dice el Evangelio a este criado, a quien quería mucho. Es sorprendente ver que un centurión romano no tendría necesidad simplemente de mostrar esa, ese afecto hacia uno de sus siervos. Sin embargo, él va más allá. Manifiesta ese afecto, su preocupación, su cercanía, pero sabe que no lo puede proveer por sí mismo. Pero ha escuchado de Jesús. Es un oficial romano. Es decir, no es judío. No es de la religión judía. Sin embargo, escuchó de Jesús. Y confía que su palabra podría ofrecerle ese favor. No para él, sino para su siervo. Pero hay una situación muy interesante y muy peculiar. Él, en primer lugar, envía a unos ancianos de los judíos, es decir, líderes de esa localidad del pueblo judío. Esto ya denota una relación muy cercana del centurión y que efectivamente llega a ser confirmado por estos mismos ancianos, porque al acercarse a Jesús le hablan muy bien de él y pidiéndole, merece que le concedas ese favor porque incluso nos ha ayudado hasta construir una sinagoga. Algo extraordinario en la manera de relacionarse un oficial romano ante un pueblo que ha sido conquistado por Roma. Pero ellos reconocen la bondad de este hombre, no judío, no creyente, pero sí que su acción se manifiesta la concordia la misericordia. Jesús, como escuchamos en el Evangelio, dice este verbo, se puso en marcha. Qué interesante. Dios así actúa. Dios es quien siempre toma la primacía. Es quien toma también la iniciativa. Él se pone en marcha. Tengamos esto presente, porque así es la relación de Dios hacia nosotros. Él se pone en marcha a dirigirse a hacia el lugar donde necesita la consolación. ¿Cuántos de nuestros corazones y nuestras vidas no necesitan la consolación? Por supuesto que necesitamos de su consolación. Y Él se pone en marcha. En el camino, dice el Evangelio de Lucas, que cuando se estaba ya cerca a la, de la casa de ese oficial romano, envía todavía a unos amigos de este oficial romano para llevarle a Jesús otro mensaje que expresa el sentir y la vivencia del corazón de este oficial romano. No se siente digno. Aunque los líderes religiosos hablan de él muy bien por sus acciones, incluso dice, merece que le hagas ese favor. Sin embargo, él mismo reconoce ante Jesús que no es digno. 
Y tanto es ese sentimiento que no es capaz, como lo expresa en este mismo mensaje que llevan, que no es capaz de acercarse directamente a Jesús, sino envía a estos oficiales, a estos amigos suyos. Y escuchamos estas palabras dentro del mensaje de este oficial romano que son tan relevantes para nuestra vida cristiana, tanto, tanto, que incluso son las mismas palabras que ahora tú y yo y nosotros como comunidad cristiana expresamos en la Eucaristía, en el momento en que se nos presenta el cuerpo de Jesús a todo el pueblo y respondemos efectivamente esas mismas palabras del centurión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso decimos nosotros. ¿Qué impacto tuvo esa respuesta del centurión que impactó al mismo Jesús y ahora nos impacta a nosotros comunidades cristianas católicas en la Eucaristía? Que repetimos esas mismas palabras. Esas palabras denota toda una experiencia de vida espiritual del cual el día de hoy en este evangelio nos invita a reconsiderar en nuestra vida de camino espiritual. Por un lado, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Es cierto, tú y yo no somos dignos. Y cabe mencionar que esa es una de las actitudes frente a la grandeza de Dios mismo. Lo contrario sería la arrogancia. Y por lo tanto, cuando hay arrogancia, no hay necesidad de buscar a Dios. No hay la intención de implorarle a Él. Pero cuando hay una actitud de humildad y conciencia de lo que realmente somos frente al misterio grande del amor, experimentamos esta indignidad. Y lo expresa. Pero Jesús, al escuchar esto, nos dice el Evangelio, quedó lleno de admiración. Y en esta admiración se efectúa la petición de este soldado. Este siervo quedó perfectamente sano. Se comprueba que con la presencia de Jesús es la experiencia de la consolación. Mis hermanos, ¿En qué podemos concluir frente a este mensaje? Este mensaje del Evangelio nos invita entonces a nosotros a tomar esta postura del soldado de fe, reconocer a nuestra indignación, es verdad. Pero ante todo, no te olvides que incluso cuando nos sentamos indignos, Él se va a poner en marcha, Él va a responder. Y cuando se pone en marcha, es para que entre a tu casa, entre al lugar en donde se siente que no está digno. Él quiere entrar ahí para restaurar y sanar y traer una vez más la consolación. Es como si dijera a Jesús, está bien, yo sé que eres indigno, pero me pongo en marcha porque quiero sanarte. Quiero traer a tu vida la consolación. Seamos agradecidos con este mensaje de buena noticia y siempre confiemos que la misericordia del Señor se pondrá en marcha para traerte consolación en tu vida. Pidámosle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que nos ayude a ser humildes como ella. María Santísima de Guadalupe intercede por nosotros. Ayúdanos a confiar en Jesús, a abrir nuestro corazón y presentar nuestras heridas, nuestra vivencia de sentirnos indignos. Pero ayúdanos a confiar que solo una palabra del Señor bastará para sanarnos. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga.